so last night um, I was um, talked about the story of the Buddha and the first three uh, of the noble truths: suffering, its cause, and the cessation of suffering. But stopped right at the begin at the verge of the eightfold noble path, which is what I would like to speak about tonight. Gestern habe ich ja über die Geschichte des Buddha gesprochen und über die ersten drei edlen Wahrheiten, dass das Leben Leiden ist, die Ursachen des Leidens und das Erlöschen der Ursachen und habe dann genau an der Stelle des edlen achtfachen Pfades aufgehört und darüber möchte ich heute Abend sprechen. I'd like to maybe uh, just read again some pieces uh, from Ajahn Amaro's uh, definition on the cause of suffering. I just love how he explains this. Und ich möchte noch mal einige Teile von Ajahn Amaros Definition der Ursachen des Leidens vorlesen. Says, this monk is the noble truth of the cause of suffering. Dieses Mönche ist die edle Wahrheit der Ursache des Leidens. It's craving that is compelling and intoxicating. Es ist das Verlangen, die Begierde, die fesselnd und vergiftend ist. It causes us to be born into things again and again. Sie verursacht, dass wir wieder und wieder in die Welt der Dinge geboren werden. Ever seeking delight now here and now there. Immer während des Suchen nach Vergnügen, erst hier, dann da. Namely the craving for sensual delight. Um es zu nennen, die Begierde nach sinnlichem Vergnügen. The craving to be something das Verlangen, etwas zu sein, the craving to feel nothing. und das Verlangen, nichts zu spüren. Und so ich habe ein bisschen Nacht über das Dinner und mich gefragt, dass es nicht genug sein würde. Und ich war konsumiert und intoxiziert mit Angst. Ich habe mein Essen nicht genug. Dann habe ich ja auch erzählt, gestern von diesem Abendessen, zu dem ich zu spät kam und wo ich dann in Sorge war, dass ich nicht mehr genug abbekomme und ich richtig berauscht war und mein Essen gar nicht genießen konnte. So this craving or clinging, this uh, strong, it, it takes us off the middle way. Diese Begierde, dieses Verlangen ist etwas Starkes, was uns abbringt von diesem mittleren Pfad. The craving to be someone To be special. Das Verlangen, jemand zu sein, jemand Besonderes. Can be a great burden to carry. Das kann eine ganz schöne Last zu tragen sein. The more that we try to be seen by others instead of seeing ourselves, we live in a world of a lot of suffering. Je mehr wir versuchen, von anderen gesehen zu werden, anstatt uns selbst zu sehen, desto mehr leben wir in einer Welt des Leidens. And the craving to feel nothing, the craving to, to just wish that it would just go away. Und is, das Verlangen, nichts zu spüren, der Wunsch, dass es einfach weggehen würde, oder dass ich einfach weggehen würde, is also a, a burden in the heart. Ist auch eine Last im Herzen. And so the Eightfold Noble Path of the Buddha, der edle achtfache Pfad des Buddhas, really speaks to working with these intense clingings for sensual delight, the cravings to be something, cravings to feel nothing. Dieser edle achtfache Pfad spricht davon, wie man umgeht mit diesen Begierden nach sinnlichen Vergnügen, Begierden oder Verlangen danach etwas zu sein und dem Verlangen nichts zu spüren. In some ways we can say that The Eightfold Noble Path is like a blueprint for awakening and for the end of suffering. Manchmal könnte man sagen, dass dieser edle achtfache Pfad wie eine Anleitung zum Erwachen ist. It is both practical and profound. Er ist praktisch und etwas ganz Profundes. Each of these eight steps are interrelated and interconnected. Alle dieser acht Schritte stehen miteinander in Beziehung, sind miteinander verbunden. 
They are designed to put out the defilements, the fires, if you will, of greed, hatred, and ignorance. Sie sind so ausgelegt, definiert, dass sie die Geistesgifte von Gier, Hass und Verblendung auslöschen. It is said that there's no fire hotter than greed. Es heißt, es sei kein Feuer heißer als Gier. And there's um, no ice colder than hatred. Und es ist kein Eis kälter als Hass. And there's no fog thicker than ignorance. Und kein Nebel dichter als Ignoranz, Verblendung. And so this path begins with wisdom. So beginnt dieser Pfad mit Weisheit. Within wisdom there are two of the eightfold steps. In dieser Weisheit sind zwei dieser achtfachen Schritte oder acht Schritte. Wisdom gets us on the path. Weisheit bringt uns auf den Weg. There's wise view and wise intention. Es gibt die rechte Einsicht und die rechte Gesinnung. And so I hope that as you listen to me, and this is in some ways kind of a, a lecture on these eight steps, that you'll receive them is that these are really very, you know, as the years have gone by, I have come to just love and appreciate these eight steps, and they have deepened and touched me in an incredibly deep way. Auch wenn dies jetzt ein Vortrag ist über diesen achtfachen edlen Pfad, so hoffe ich, dass ihr trotzdem ihn empfangen könnt, denn dieser edel achtfache Pfad hat sich über die Jahre in mir vertieft und an Bedeutung gewonnen und mich auf unzählige tiefe Arten und Weisen berührt. So that first step is wise view. Der erste Schritt ist rechte Einsicht, rechte Erkenntnis. In Pali Samadhiti. In Pali Samadhiti. And what wise understanding means is that you begin to understand about suffering and its causes. Und rechte Einsicht bedeutet, dass wir beginnen, die Ursachen des Leidens zu verstehen. There's a very powerful statement from the Dhammapada. Es gibt ein sehr kraftvolles Statement, einen sehr kraftvollen Ausspruch des Dhammapada. It says that the mind is the creator of our own heavens and our own hells through our own thoughts. Der Geist ist der Schöpfer unserer eigenen Himmel und unserer eigenen Hölle durch unsere eigenen Gedanken. This is a very powerful statement. It's indicating that, that it is our mind, that we create our heaven and hells through our own thoughts, through our own mind. No one else's, our own. Es ist ein sehr kraftvolles Statement, ein sehr kraftvoller Ausspruch, weil er vorschlägt und sagt, dass wir selbst unsere eigenen Himmel, unsere eigenen Höllen schaffen durch unsere eigenen Gedanken, niemand sonst außer wir. As much as I'm projecting outwards and pointing my finger everywhere, blaming everyone for everything, it is my mind I am creating my own hell or my own heaven. So sehr wie ich auch nach außen zeige und alle anderen beschuldige, so muss ich den Finger nach innen richten. Es ist mein Geist, der seine eigene Hölle oder seine eigenen Himmel errichtet. As we develop deeper understanding of this aspect of the mind, we begin to take responsibility for our actions because we understand that our actions create reactions. Sobald wir diese Funktion des Geistes verstehen, beginnen wir Verantwortung zu übernehmen für unsere Handlungen, weil unsere Handlungen Reaktionen hervorrufen. Again, when you understand that your actions create reactions, results, you begin to want to live your life in more harmony without causing harm. Wenn du verstehst, dass deine Handlungen Reaktionen hervorrufen, dann beginnst du den Wunsch zu entwickeln, in mehr Harmonie zu leben, 
ohne Leid auszulösen. Think about it. Doesn't that make sense? Denk mal darüber nach. Macht das nicht Sinn? This is a wise view. Das ist eine weise Sicht. These prescriptions, these paths, are what we want to bring into our lives, into our relationship with ourselves, and interpersonally with those that we make contact with. How can we bring wise view into our relationships? Das sind Beschreibungen davon, wie wir mit uns selbst in Verbindung treten wollen und in Beziehung treten wollen mit anderen. Wie können wir in unsere Beziehungen rechte Einsicht einfließen lassen? The second aspect of this wisdom category is called wise intention or thought. Der zweite Aspekt dieser Weisheitsgruppe nennt sich rechte Gesinnung oder rechte Gedanken. Pali Sama Sankapa. In Pali Sama Sampaka. Good enough. <laughs> Gut genug. Gut <laughs> genug. <laughs> so there's three kinds. Davon gibt es drei Arten. And the first is renunciation. This is a wise intention. Renunciation. Die erste ist Entsagung. Das ist eine rechte Gesinnung. And now listen to the definition here. This is important. Jetzt hört euch hier die Definition an. Diese ist sehr wichtig. Sometimes we hear renunciation, we think inside, uh-oh. <laughs> Manchmal hören wir Entsagung und denken so innerlich, oh-oh. <laughs> so it's talking about the renunciation. This is a beautiful translation. The desire to renounce self-destructive tendencies. Also, das ist eine ganz wunderbare Definition. Es ist also das Begehren, selbstzerstörerische, selbstzerstörerischen Tendenzen zu entsagen. Isn't that beautiful? Ist das nicht schön? That's a renunciation, the renunciation of self-destructive tendencies that do not serve my health and my well-being nor others. Ist das nicht eine schöne Entsagung? den selbstzerstörerischen Tendenzen zu entsagen, die meiner Gesundheit nicht dienlich sind und der Gesundheit anderen nicht dienlich sind. Es ist das Entsagen von Festhalten und von Unbewusstsein. And it's not, so again, I think you're understanding, it's not because these are morally bad. Und um, um das zu betonen, ich denke, aber ihr versteht, es ist nicht der Grund, dass diese moralisch schlecht seien. It's because these self-destructive tendencies cause suffering. Es ist, weil diese selbstzerstörerischen Tendenzen Leiden verursachen. The second intention is the cultivating of goodwill. Die zweite Absicht oder Gesinnung ist das Kultivieren von Wohlwollen. And so when we're speaking about this, we're not speaking about inten intention like somewhere out there, but in our own heart, intention for our own goodwill for ourselves and for others. Wenn wir da über diese Absicht sprechen, über diese Gesinnung, dann sprechen wir nicht von ihr als irgendwie irgendwo da draußen, sondern tief in unserem eigenen Herzen. So that type of goodwill is guided by loving kindness, and then the next intention is the intention of of living and trying to create harmlessness. This is guided by compassion. May all beings be free of danger. Und dieses Wohlwollen wird begleitet durch liebende Güte. Und dann als nächste, als nächste Gesinnung ist dort das Nichtverletzen. Und dies wird begleitet von Mitgefühl. So that completes the wisdom group. Right view and intention. Das ist die Weisheitsgruppe. Rechte Einsicht und rechte Gesinnung. Actually, instead of right view, I'm going to say wise view. Rather than right, because right is kind of strong. Mm -hmm. Anstatt jetzt recht zu sagen, wird er weise Einsicht sagen oder weise Gesinnung. Weil Ra recht so streng ist. That's what I have to say. And there's three steps in the next category that's in Pali it's called Sila, but it means integrity, virtuous living. Und dann gibt es drei 
in der nächsten Kategorie, die auf Pali Shila heißt und sie bezieht sich auf Sittlichkeit, auf tugendhaftes Leben. And the first aspect of living virtuously, cultivating integrity is, is working with wise speech. Und der erste Aspekt, sittlich oder tugendhaft in Integrität zu leben, ist eine rechte oder weise Sprache, rechte Rede zu kultivieren. This is really important in our interpersonal relationships with each other. In unseren interpersonellen Beziehungen zueinander ist dies sehr wichtig. We speak about wives speech has four elements. Weise Rede hat vier Elemente. It's honest. Sie ist ehrlich. It's kind. Sie ist freundlich. It's useful. Sie ist nützlich. And it's also timely. Timely. Timely means it's set at the right time. If it's not set Aha. at the right time, it, it may not be useful. Okay. Und sie wird zur rechten Zeit ausgesprochen. Wenn sie nicht zur rechten Zeit ausgesprochen werden würde, wäre sie vielleicht nicht dienlich. Of course, when we're speaking unwise speech, false speech, it breaks trust. Und wenn wir uns unweiser Rede oder falscher Rede bedienen, dann bricht diese das Vertrauen. When we're slandering, gossiping with one another, it creates division, it breaks unity. Wenn wir andere verunglimpfen oder ihnen übel nachreden, dann bricht das die Einheit und sorgt für Trennung. When it's harsh speech, it's hurtful. Harsche Sprache verletzt. When it's insulting, it takes away one's dignity, the sense of shaming. Wenn sie beleidigend ist, dann nimmt sie einen das Gefühl für seine eigene Würde. Dann spürt man Scham. In at times speech can be sarcastic, which we can feel slighted, feel deficient. Und manchmal kann diese Sprache auch sarkastisch sein, wo wir uns dann sozusagen leer oder nicht genug fühlen. It's said in the Dhammapada that hatred never ceases by hatred. Im Dhammapada heißt es, Hass kann nie durch Hass enden. Only love ceases hatred. Nur Liebe kann Hass beenden. This is a universal law. Das ist ein universelles Gesetz. Another aspect of speech that we try to work with is sometimes known as idle speech. Sometimes known as meaningless talk because it lacks purpose, it lacks depth. Und dann gibt es noch eine Kategorie, die wird so etwas wie Geschwätz genannt oder auch sinnleeres Reden. How much of our television and internet and Twitter? Here I am at the retreat. Wow, I'm having a good time. <lacht> wie, viel, <lacht> wie viel von unserem Telefon <lacht> von, von unserem Fernsehangebot oder dem Internet, auch Twitter, ha, hier bin ich und hab einen Retreat, toll. Ich wünschte, ich wäre da. <lacht> yeah, it's really interesting. We as human beings, we do want to connect. Aber es ist sehr interessant, denn uns als menschlichen Wesen liegt es inne, dieses Verlangen danach in Verbindung zu gehen. And so we have these types of things, and there's over 400 million people users on Facebook wanting to connect. Und da sind also deswegen haben wir diese ganzen Dinge, und es gibt über 400 Millionen Benutzer auf Facebook, die in Verbindung gehen wollen. So how can we connect with each other in ways that are honest and kind? And useful and timely. Also, wie können wir miteinander auf Arten und Weisen in Verbindung treten, die ehrlich sind und freundlich, die dienlich sind und im rechten Moment gesprochen werden? And so, as we travel home in a few days, let us adopt wise speech. What a blessing that would be. <lacht> und wenn wir dann also in einigen Tagen nach Hause fahren, lasst uns rechte Rede, weise Rede in den Alltag fließen lassen. Wie schön wäre das? And one aspect of wise speech that's not often talked about, because often when we look at the word speech, we're talking about talking. 
Und ein Aspekt der rechten oder weisen Rede, über den nicht so häufig gesprochen wird, ist der folgende, denn oft sprechen wir, wenn wir die rechte Rede benennen, nur über das Sprechen. But we don't talk that much about wise listening. Wir sprechen nicht so oft über weises Zuhören. And I would like to just include that as part of wise speech, because it not only is, is speech valuable, but the ability to listen, to be heard. One of the greatest gifts that we can offer another human being is to be, is to hear them. Und deswegen möchte ich diesen Aspekt mit aufnehmen in die Kategorie rechte Rede. Denn wie wichtig und kostbar ist das Zuhören eines der größten Geschenke, die wir einem anderen Wesen machen können, ist in oder sie zu hören. Perhaps one of the single most healing things we can do for another is to listen to them so that they feel like they have been seen. Vielleicht das eine wichtigste, was wir füreinander tun können, ist einander zuhören, so dass der andere den Eindruck hat, er wird gesehen. This is one of the greatest gifts that we can offer another being. Das ist eines der größten Geschenke, die wir einem anderen Wesen schenken können. And I said the word being, because I'm not implying just human beings, but our pets, all living creatures, to listen to them. Und ich sage bewusst das Wort Wesen und nicht nur menschliches Wesen. Ich möchte unsere Haustiere, alle Tiere, alle Wesen einbeziehen, auch ihnen zuzuhören. Listen to ourselves, listen to the earth, listen to the universe uns selbst zuzuhören, der Erde, dem Universum. Next aspect of this part in integrity, virtuous living, is wise action. Der nächste Aspekt in dieser Gruppe der Sittlichkeit des tugendhaften Leben ist rechtes Handeln oder weises Handeln. And wise action is directly related to as we began this retreat by trying to live with these five precepts or training rules that help promote a happier life because we're not causing any harm by not killing and stealing and committing uh, sexual harm or lying or taking intoxicants. Und rechtes Handeln bezieht sich ganz genau auf diese fünf Gebote, diese fünf Tugendregeln, Achtsamkeitsübungen, mit denen wir unser Retreat begonnen haben, das nicht verletzens, nicht stehlens, nicht lügen, vermeiden von sexuellem Fehlverhaltens und achtsamen Konsum. When we're living in a way of harmony, we live without any remorse, without any shame, without any guilt. We feel connected, we feel unified in our life. Wenn wir in Harmonie oder in Integrität leben, dann fühlen wir uns verbunden, dann fühlen wir uns in Einheit mit unserem Leben und wir fühlen dann kein, kein Bedauern, keine Schuld oder keine Scham. The next aspect is wise livelihood. Der nächste Aspekt ist der rechte Lebenserwerb. And in short, it just it means doing work that doesn't entail suffering for yourself or for others. Und das heißt, dass du einer Arbeit nachgehst, die kein Leiden für dich selbst oder für andere beinhaltet. One of the ways too that we can get trapped in our livelihood is if we're just working for financial gain or for self-promotion. In time, we'll end up getting burnt out. Und etwas, worin wir uns da verfangen können in unserem Lebenserwerb, ist diese Tatsache, wenn wir nur für das finanzielle Überleben arbeiten oder um uns selbst darzustellen, dann wird es nach einiger Zeit werden wir vielleicht ausbrennen. I know it's not easy for us to make a living, but how can we try to make a living that is in line with our heart? Und ich weiß, dass es nicht einfach für uns ist, den Lebenserwerb zu beschreiten, aber wie können wir ihn auf eine Art und Weise beschreiten, die in Übereinstimmung mit unseren Herzen ist? 
And it doesn't mean that we have to be a Gandhi. We can do anything if we're living with integrity and kindness and working in such a way that is in harmony with ourselves, Und das heißt our values. Nicht dass wir Gandhi werden müssen, sondern wir können alle möglichen Arbeiten machen, solange wie wir in Übereinstimmung und Integrität mit unserem Herzen und unseren Werten sind, mit Güte. We enter now into the last category of developing and studying the mind, concentration. Jetzt kommen wir in die letzte Kategorie, in der wir den Geist entwickeln und stetig werden lassen, in Konzentration führen. So the eightfold step, which is number six, is called wise effort. So der achtfache Schritt, der Nummer sechs ist, wird rechtes Streben genannt. And sorry, all these lists, I was telling you about Buddhism and all the lists. <laughs> Tut mir leid, diese ganzen Listen. Ich habe euch ja schon vorgewarnt und davon erzählt, der Buddhismus und all seine Listen und Aufzählungen. So, I'm going to do a little sidetrack here. Deswegen mache ich jetzt noch mal einen kleinen Ausflug. So, as I was saying earlier, that um, Buddhism is made of this because this uh, teaching was orally transmitted for 500 years before it was later translated, transliterated into Selene script. Pali's an oral language. Ha, ich habe ja bereits erwähnt, dass der Grund dafür ist, dass ähm, über 500 Jahre lang äh, die Lehre ähm, verbal weitergegeben wurde. Pali ist eine mündliche Sprache, es wurde mündlich überliefert und erst später, dann nach 500 Jahren, wurde es niedergeschrieben. And so a couple of monks in Burma in the, uh, you know, about 20 years ago, thought to themselves, is it really possible to memorize the entire teachings of the Buddha? Because that's what supposedly these monks did, passed it on generation to generation, and then later it was written into language. And so they were curious whether that was possible, and they decided to see if they could memorize it. Ein paar Mönche in, in Burma, right? In Burma. Um, hatten sich überlegt, and when was it, sorry? Excuse me? When was it? You didn't say. This was like about 20, 30 years ago. Ah, vor 20, 30 Jahren haben sich ein paar Mönche in Burma überlegt, ob es möglich wäre, das alles im Kopf zu behalten. And again, why all of these numbers? Sometimes we talk about Buddhism as the religion of lists. These, these is able to help memorization. Und ähm, manchmal spricht man vom Buddhismus als die Religion der Listen. Und ähm, trotz alledem ist dies sehr hilfreich, um dieses alles in Erinnerung zu behalten. And so these two monks took it on to see if they could memorize the entire canonical literature, the three baskets of the teachings of the Buddha. Da haben diese zwei Mönche also versucht, ob sie diese drei Einteilungen des, der Lehre des Buddhas im Kopf, im Geiste behalten könnten. And they did it. Und sie haben es geschafft. Und ein Freund von mir, der ein amerikanischer Mönch ist, hat mit einem von ihnen und gefragt, wie lange es dauert. Und sein Freund von mir, ein amerikanischer Mönch, hat einen von ihnen getroffen und hat gefragt, wie lange hat es dann gedauert. Und der Mönch hat gesagt, es dauert ihm one and a half months reciting eight hours a day. Und der Mönch hat gesagt, es hat anderthalb Monate gedauert mit acht Stunden Rezitation am Tag. So it's quite amazing, the kind of like the Olympic athletes of the mind. Das sind the so fast um, <laughs> olympische Athleten des Geistes. Yeah. So that's how voluminous these baskets of the teachings are. So groß an der Zahl sind diese Lehren. And then again, this big huge basket can be boiled down to one line. Hm. Und dann kann diese große Vielfalt an Lehren wieder auf einen Satz ähm, reduziert werden. To purify the mind is the teachings of all of the Buddhas. Den Geist zu reinigen ist die Lehre aller Buddhas. But just as Rumi says, there's thousands of ways to kneel and kiss the earth. 
Aber genau wie Rumi sagt, es gibt tausende Wege, sich hinzuknien und die Erde zu küssen. There's thousands of ways to understand and work with the Dharma. Gibt es tausende von Wegen, das Dharma zu verstehen und mit ihm zu arbeiten. So coming back to wise effort. Zurück <lacht> zum rechten weisen Streben. I told you we were going a little sidetrack. Ich habe ja gesagt, wir machen einen kleinen Ausflug. Four elements of wise effort. Es gibt vier Elemente der rechten, der weisen Anstrengung. But I, I just love the methodology here. It's so spelled out. So the first effort to restrain yourself from, uh, from, from defilements. So you make effort to restrain defiling yourself. Also, die erste ist die, dass du eine Anstrengung auf dich nimmst, um unheilsame Dinge nicht aufsteigen zu lassen. Then the next one takes even further step, the effort to abandon defilement. So from restraining to abandoning. Und der nächste Schritt geht noch mal weiter. Das ist die Anstrengung, aufgestiegene, unheilsame Dinge zu vertreiben. Then the second two is the effort to develop wholesome states of mind. Die dritte ist es, heilsame Dinge oder Geisteszustände aufsteigen zu lassen. And then the effort to maintain, develop and then maintain wholesome states of mind. Erst diese, diese zu entwickeln und dann diese im vierten Schritt zu festigen. This is a blueprint of how to live a better life. Das ist wie eine Anleitung, wie man ein besseres Leben leben kann. When we develop these wholesome states and maintain them, we get in touch with these factors of awakening that I spoke about this morning, of mindfulness, investigation, rapture, energy and so forth. Und wenn wir diese rechten Anstrengungen ähm, bemühen, uns bemühen, um diese heilsamen Zustände des Geistes, dann kommen diese sieben Faktoren des Erwachens, der Erleuchtung, über die ich heute Morgen gesprochen habe, dieses Bemühen, die Achtsamkeit, diese Energie, das Entzücken und so weiter. The seventh of the Eightfold Path is wise mindfulness, and we've been working with this during the week. Four foundations of mindfulness, mindfulness of the body, Feelings, mind states and the dharmas. Der siebte Punkt ist die rechte oder weise Achtsamkeit. Und damit haben wir die ganze Woche über im Retreat ja gearbeitet. Die Achtsamkeit auf den Körper, auf die Gefühle, auf den Geist und die Geistesobjekte. The last step is wise concentration, the development of the steadiness of the mind. Der letzte Schritt ist weise oder rechte Konzentration, rechte Sammlung, das Entwickeln der Stetigkeit des Geistes. So all of these steps are interrelated, whether it's working with the practices of wisdom, of intention and view. All diese Schritte sind miteinander, stehen miteinander in Beziehung, ob man jetzt mit dem, mit der weisen Erkenntnis der Einsicht oder der Gesinnung arbeitet. These are interrelated with the practices of virtue, of wise speech, wise action, wise livelihood. Diese sind verbunden mit der Gruppe der Sittlichkeit des tugendhaften Lebens, Rechte oder weise Rede, weises Handeln, weiser Lebenserwerb. They are interconnected with the practices of concentration and effort in mindfulness and, and concentration. Und diese wiederum sind verbunden mit der Praxis der Sammlung, der Konzentration, der Achtsamkeit und dem Streben. With one sole aim. Und mit einem einzigen Ziel, den Geist zu reinigen. To put an end to suffering. Und das Leiden zu beenden. Und so diese Praxis are here for us to penetrate the four noble truths. Suffering, its cause, the pathway to its end. Die vier edlen Wahrheiten sind hier, um tief zu verstehen und eindringen in uns zu lassen, 
die Ursachen, das Leiden zu erkennen, dass das Leben Leiden ist, die Ursachen des Leidens zu erkennen, diese Ursachen auszulöschen. As our practice deepens, we begin to see very closely the impermanent and at times dissatisfactory and impersonal nature of things. Wenn sich unsere Praxis vertieft, dann sehen wir die vergängliche, zuweilen unzufriedenstellende und unpersönliche Natur der Dinge. My teacher used to say, when there's impermanence, there has to be some dissatisfactoriness because you can't keep it the same. Mein Lehrer hat immer gesagt, wenn da Vergänglichkeit ist, muss da auch ein etwas Unzulängliches sein, ein Gefühl von Unzufriedenheit, weil man es ja nicht so behalten kann, wie etwas ist. And since you can't keep it the same and you have no control over it, there's no self or any permanent entity that can have an exercise of control over the whole situation. Weil es vergänglich ist, weil man es nicht, weil man nicht festhalten kann, weil man es nicht, weil es nicht dasselbe bleiben kann, gibt es da kein Selbst und keine Kontrolle über es. These are known as the three marks of existence. Das sind die drei Daseinsmerkmale. As we meditate, these marks become more revealed. Wenn wir meditieren, dann werden uns diese mehr und mehr gewahr. That all phenomena are impermanent. Alle Phänomene sind vergänglich. Dissatisfactory. Unzufriedenstellend. In lack of self. Und ihnen wohnt kein Selbst inne. John Kabat-Zinn, our friend in mindfulness-based stress reduction, has a more contemporary definition of these marks. John Kabat-Zinn, unser Freund aus der Stressreduktion durch Achtsamkeit, hat eine etwas Zeit, eine, einen etwas zeitgemäßeren Ausdruck für diese Merkmale. And so for dissatisfactoriness, he says simply, shit happens. <laughs> für die Unzulänglichkeit des Nichtzufriedenseins sagt er, Scheiße passiert. For impermanence, he says, things change. Für die Vergänglichkeit sagt er, Dinge verändern sich. For the sense of no self, he says, don't take it personally. Und für das Merkmal des Nichts selbst sagt er, nimm's nicht persönlich. And so we bring together these aspects of these teachings to penetrate insight. Wir bringen die Aspekte dieser Lehre zusammen, um Einsicht eindringen zu lassen. Vipassana means literally, V means extraordinary and Pasana means sight or vision. So brought together we can say it's insight, inner seeing into the way things are. Vipassana wird wört, wortwörtlich heißt wie außergewöhnlich und Pasana Sicht. Und so könnte man wortwörtlich sagen, es ist die Einsicht. And we bring together in our practices this sense of insight meditation and also the practices of compassion, of loving kindness. Wir bringen in unserer Praxis die Einsichtsmeditation zusammen mit der Güte. Some of the Buddha's last words before he died was, be a light unto yourself. Einige der letzten Worte des Buddhas, bevor er starb, waren die folgenden. Sei ein Licht für dich selbst. So that captures the insight part. Das befasst sich mit diesem Teil der Einsicht. And then the next thing he said was, have compassion for all beings. Und das nächste, was er gesagt hat, war, habe Mitgefühl für alle Wesen. This is the part that brings together compassion. Compassion and insight bring wisdom. Und dieser Teil bringt das Mitgefühl herein. Mitgefühl und Einsicht bringen Weisheit. And so what I'd like to do to um, end tonight is to tell you a story and then read the Metta Sutta, the Sutta of Love and Kindness. Um den Abend heute abzu Schließen möchte ich euch eine Geschichte erzählen und danach das Metta Sutta, das Sutta der liebenden Güte, lesen. So I'm going to tell you the story of how the Metta Sutta came about. Ich erkläre euch, wie 
um, das Metta Sutta entstanden ist. So this was during the Buddha's time and there was a group of monks that wanted to meditate in a very remote forest. Das war zur Zeit des Buddhas, dass da Mönche in einem weit abgelegenen Wald meditieren wollten. And so they traveled to a very remote place. Sie sind also an diesen abgelegenen Ort gereist. And they settled down in this very beautiful quiet forest and began to meditate. Und dann haben sie sich in diesem wunderschönen stillen Wald niedergelassen und die Meditation begonnen. Now what they didn't know that also inhabiting the forest and actually inhabited before them was a group of tree spirits. Und sie wussten aber nicht, dass in diesem Wald, dass dieser auch bewohnt war und auch schon bevor diese Mönche kamen, bewohnt war von Baumgeistern. And when the tree spirits began to realize that these monks were not staying there just for a couple of days, they were there for a while, they were starting to get irritated because it was their forest. Mm -hmm. Und als diese Baumgeister dann irgendwann festgestellt haben, dass diese Mönche da nicht nur so mm -hmm. ein, zwei Tage bleiben werden, sondern dass die vorhatten, länger zu bleiben, wurden sie langsam ärgerlich, weil es war schließlich ihr Wald. And so they transformed their incredibly beautiful appearances. Und dann haben sie ihre unwahrscheinlich wunderschön aussehende Erscheinung umgewandelt into, into ghastly appearances. in sehr widerliche Erscheinungen. They looked so scary that your hair would raise up. Sie sahen so beängstigend aus, dass sich euch die Haare aufstellen würden. They howled so loud it would almost break your eardrums. Und sie haben so laut geheult, dass fast euer Trommelfell kaputt gehen würde. And the stink ugh, coming from your body would almost make you want to vomit. <lacht> Und der Geruch, der von ihrem Körper war, war so übel, dass man sich fast übergeben musste. And those monks left quickly. <lacht> <lacht> Und die Mönche sind schnell geflohen. So they traveled back to the Buddha and the Buddha happened to see them there and said, what's going on? Dann sind sie zurück zum Buddha gereist und der Buddha hat sie gesehen und hat gesagt, was ist los? And they told the Buddha what had happened and the Buddha said, I want you to go back there and I'm going to teach you a meditation. Und um, mm -hmm. sie haben dem Buddha erzählt, was passiert ist und der Buddha hat zu ihnen gesagt, geht, geht zurück dahin und ich um, werde euch eine Meditation beibringen. And he taught them the loving kindness meditation. Und er hat ihnen die Meditation der liebenden Güte beigebracht. And said he wants you, they want, he told them he wants them to practice it every step of the way back. Und er hat ihnen gesagt, er möchte, dass sie es mit jedem Schritt, den sie zurückgehen in den Wald, diese Praxis praktizieren. So the monks are heading towards the forest and the tree spirits are looking out on top of their trees and they see the monks coming back. <laughs> also laufen die Mönche dann zurück in den Wald und diese Waldgeister sitzen da oben auf den Bäumen und sehen, wie die Mönche zurückkommen. And they were mad. <laughs> und dann sind sie verrückt geworden. And they jumping up and down and they transform their radiant appearances to even worse Looking sights. <lacht> und sie sind hoch und runter gesprungen und haben dann ihre wunderbar strahlende Erscheinung in noch üblere Gestalten verwandelt. Und sie haben ge gejault in einer Lautstärke, die so laut war, dass sie das Glas zerspringen lassen würde. Und dann das Stink. <lacht> Beyond, beyond. Worse, worse, worse than 10,000 toilets in the garbage dump. Und der Geruch, schlimm und schlimm, jenseits allem, was man sich vorstellen könnte, wie 10.000 Toiletten zusammen. And they awaited to pounce those monks. And they would never, those, punk, those monks, they would never come back again. They were waiting to get them. <lacht> und sie haben gewartet sozusagen um diese Mönche zu schnappen diese Mönche würden nie wieder herkommen und dieser Teil der berührt mich dann wieder da könnte ich gleich wieder emotional werden the of love are so 
weil die mm. Kraft der Liebe so unglaublich mm. ist. And so as if like a incredible summer breeze, the wave of friendliness and kindness, the, 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 you know, the, they were ready to pounce, but then all these tree spirits felt this wave of such kindness and love. And they all just, without talking to one another, they all just changed their appearances. Und dann war es wie eine laue Sommerbrise, diese Kraft der Liebe, die sich übertragen hatte von diesen Mönchen auf diese Baumgeister, so dass es sie erreicht hat und sie sich wieder aus dieser Gestalt zurückgeformt haben in ihre ursprüngliche Gestalt. Can you feel like the power of love can soften the hardened heart? Kannst du spüren, wie die Kraft mm. der Liebe das verhärtete Herz weich werden lassen kann? And those tree spirits changed themselves back into their radiant form, and without talking to one another, some started sweeping the pathways, others started a fire, some gathered water to receive these monks. Und ohne miteinander im Gespräch darüber zu sein, haben sie wieder ihre ursprüngliche strahlende Gestalt angenommen. Und einer begonn, hat dann begann, begonnen, den Pfad zu kehren. Ein anderer hat ein Feuer gemacht. Und wieder ein anderer hat Wasser geholt, um diese Mönche zu empfangen. And they welcomed these monks into their forests and they lived in harmony. Und sie haben diese Mönche in den Wald eingeladen, in, in ihren Wald eingeladen und mit ihnen in Harmonie gelebt. Und sie haben von den Mönchen die Meditation gelernt und haben mit ihnen praktiziert. Und wie mit so nice Buddhist Stories, sie alle alle enlightened und sie alle happily ever <lacht> Und wie das halt so immer ist in den schönen buddhistischen Geschichten, sind sie dann haben sie alle Erleuchtungen erlangt und für immer und ewig glücklich gelebt. May we never underestimate the powers of love. I really mean that. Mögen wir niemals die Kraft der Liebe unterschätzen. Even one single candle in the darkest of the night, that light dispels the darkness. The light illuminates, dispelling the darkness. The light of love dispels hatred. Nur eine Kerze in rabenschwarzer Nacht erleuchtet die Dunkelheit. There was a story of a bird and her name was Tasu. Es gibt eine Geschichte von einem Vogel und der Name des Vogels war Tasu. And Tasu was supposedly um, before the Buddha became the Buddha. The Buddha lived a life as a bird. Before the Buddha zum Buddha wurde, hat der Buddha ein, das Leben eines Vogels geführt. And her name was Tasu. Und dieser Vogel hieß Tasu. And Tasu loved her forest. Tasu hat ihren Wald geliebt. And one day the forest uh, caught fire and raged and. All of the animals left in fear. Und eines Tages hat der, der Wald Feuer gefangen und alle Tiere sind voll Angst geflüchtet. But Tasu, she didn't want to go. She loved her home, so she decided she would take on fighting the whole forest fire herself. Außer Tasu. Tasu wollte nicht gehen, weil sie ihren Wald so sehr liebte. Deswegen hat sie sich entschieden, das Feuer alleine zu bekämpfen. And so she flew and went to a little pond and put in her beak a, a beak full of water, flew up to the highest part of the sky and dropped that beak of water onto the raging forest fire and did it all day long. Also ist sie losgeflogen zu einem Teich und hat ihren Schnabel eingetaucht und hat das Wasser getragen in ihrem Schnabel und über dem wilden, wild lodernden Feuer des Waldes um, ausfließen lassen und hat es den ganzen Tag getan, ist immer wieder hin und her geflogen. And the celestial beings in the heavens were so moved with Tasu's courage and determination, they began to cry. Und die Wesen der Himmel waren so berührt von 
der Widmung Tassus, dass sie begonnen haben zu weinen. And the tears went into the clouds and it formed rain. Und diese Tränen sind in die Wolken gegangen und haben Regen entstehen lassen. And the rains put out the forest fires. Und der Regen erlischt, erlöschte das, Feier, äh, das Feuer des Waldes. May we never underestimate the powers of love. Mögen wir niemals die Kraft der Liebe unterschätzen. A friend of mine, an American woman who was a Buddhist nun. Eine Freundin von mir, eine Amerikanerin, die buddhistische Nonne war. She was in transit in New York City, traveling from one place to another. Sie hatte Zwischenstopp in New York, wo sie von einem Ort zum anderen weiterreiste. And she was in some store getting something. Sie befand sich in einem Laden, um etwas zu kaufen. And she had just come from a meditation retreat. Und sie kam gerade aus einem Meditationsretreat heraus. And all of a sudden she felt these arms coming around her. Und plötzlich fühlte sie diese Arme, wie sie sich um sich um sie legten. And she told me this. The first thing that she did was note touching. Das erste, was sie dann sozusagen getan hat und mir berichtet hat, war, dass sie ähm, geistig festgehalten hat Berührung. And then she realized what was happening and just immediately was like a gut reaction. She just started wishing for this person. May they be happy. May they be peaceful. And may they be free from danger. Und dann hat sie gesagt, hat sie verstanden, was gerade passiert und wie aus einer Bauchreaktion heraus begann sie, für diese Person Wünsche auszusprechen, möge es dieser Person gut gehen, möge sie glücklich sein, möge sie frei sein von Ärger. And almost like an electric shock, the guy took his arms out and turned to her and said, I'm so sorry, ma'am, I'm so sorry, I just don't know what happened to me and just ran off. Und ähm, dieser Mensch, der sie da einfach umarmt hat, wie nach einem Elektroschock hat er auf einmal ihre, seine Arme von ihr genommen und hat gesagt, oh, es tut mir total leid, tut mir leid, was ich gerade getan habe, ich weiß nicht, was gerade passiert ist, tut mir leid und ist weggerannt. May we never underestimate the powers of love. Mögen wir niemals die Kraft der Liebe unterschätzen. So we'll just end by uh, reading the, this is the Metta Sutta. Of the Buddha. Wir enden mit dem Metta Sutta des Buddhas. This is what should be done by one who skilled in goodness and who knows the path of peace. Let them be able and upright, straightforward and gentle in speech, humble and not conceited, contented and easily satisfied, unburdened with duties and frugal in their ways. Peaceful and calm, wise and skillful, not proud or demanding in nature, let them not do the slightest thing that the wise would later reprove. Wishing in gladness and safety, may all beings be at ease. Whatever living beings there may be, whether they be the weak or strong, omitting none, the great or the mighty, medium, short or small, the seen and the unseen, and those living far and near, and those born, and those even to be born, may all beings be at ease. Let none deceive another or despise any being in any state. Let none through anger or ill will wish harm upon another. Even as a child, even as a mother protects her life with her child, her only child, so with a boundless heart should one cherish all living beings, radiating kindness over the entire world, spreading upwards to the skies and downwards to the depths, outwards and unbounded and freed from hatred and ill will. Whether standing, walking, seated, or lying down, free from drowsiness, one should sustain this recollection. This is said to be the sublime abiding by not holding to fixed views, the pure-hearted one having clarity of vision, being freed from all desires, is not born into this world again. May all beings be at peace. 
Herzensgüte. Wem klar geworden, dass der Friede des Herzens das Ziel seines Lebens ist, der bemühe sich um folgende Gesinnung. Er sei stark, aufrecht und gewissenhaft, freundlich, sanft und ohne Stolz. Genügsam sei er, leicht befriedigt, nicht viel geschäftig und bedürfnislos. Die Sinne still, klar der Verstand. Nicht dreist, nicht gierig sein Verhalten. Auch nicht im Kleinsten soll er sich vergehen, wofür ihn Verständige tadeln könnten. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Was es auch an lebenden Wesen gibt, ob stark oder schwach, ob groß oder klein, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nahe, geboren oder einer Geburt zustrebend, mögen sie alle glücklich sein. Niemand betrüge oder verachte einen anderen. Aus Ärger oder Übelwollen wünsche man keinem irgendwelches Unglück. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einziges Kind beschützt und behütet, so möge man für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken. Ohne Hass, ohne Feindschaft, ohne Beschränkung, nach oben, nach unten und nach allen Seiten. Im Gehen oder Stehen, im Sitzen oder Liegen entfalte man eifrig diese Gesinnung. Dies nennt man Weilen im Heiligen. Wer sich nicht an Ansichten verliert, Tugend und Einsicht gewinnt, dem Sinnengenuss nicht verhaftet ist, für den gibt es keine Geburt mehr. Mögen alle Wesen in Frieden sein. So let's just take a moment and As the sun is beginning to settle and we extend this goodwill with the sun, let it just spread throughout this world. May all beings be at peace. Lasst uns einen Moment sitzen mit der untergehenden Sonne. Und so wie die Sonne untergeht, lass unsere Herzensgüte ausstrahlen in die ganze Welt. Mögen alle Wesen in Frieden sein. May we never underestimate the powers of love. May all beings be at peace. Mögen wir niemals die Kraft der Liebe unterschätzen. Mögen alle Wesen in Frieden sein. <lacht> 